Cześć. Dzisiejszy odcinek Zabytków Nieba chciałbym zacząć od wspomnienia o polskich agrolotnikach, którzy od lat 60. XX wieku świadczyli usługi w bardzo wielu krajach na kilku kontynentach. Dokonywali przebazowania lekkich samolotów na trasach liczących tysiące kilometrów, mieszkali w prowizorycznych bazach, z dala od domów, z dala od rodzin, w krajach bardzo obcych językowo i kulturowo. Opryskiwali pola, latając nisko nad ziemią, w tropikalnej, gorącej atmosferze, w pyle, Mieli kontakt z różnymi chemikaliami. 68 członków załóg samolotów agrolotniczych zginęło za sterami wykonując swoją pracę, a wielu lotników do dzisiaj zmaga się z nabytymi zawodowymi i również egzotycznymi chorobami. Agrolotnicy nie zdobywali sportowych laurów, nie walczyli za ojczyznę, ale mając wsparcie rodzimego przemysłu zapisali bardzo ważną i bardzo piękną kartę w historii polskiego lotnictwa zamkniętą w 2009 roku wycofaniem się Polski ze świadczenia usług agrolotniczych w Sudanie. W połowie lat 70. z zakładami lotniczymi w Mielcu rozmawiali Amerykanie. No i byli oni zainteresowani kupieniem sztandarowego eksportowego produktu polskiego Meleksa wózka golfowego. No i Amerykanie się zapytali, no a co Wy jeszcze oprócz tych meleksów produkujecie w tej Polsce? No produkujemy tam składane kajaki, jakieś żaglówki takie rzeczy. No, tym nie byli zainteresowani, no ale produkujemy samoloty. O, i tu Amerykanie się zainteresowali, powiedzieli tak. No my mamy taki samolot, on się nazywa Rockwell Thrash Commander i nie bardzo mamy do tego samolotu silnik, dlatego że on używał takich silników rzędu 600 koni, to były silniki, jakie stosowano w czasie wojny w Dakotach, one były z demobilu, już się pokończyły, no i może Wy byście mieli silnik, który by do tego samolotu się nadał. No, Polacy mieli silniki gwiazdowe, szeroko stosowane, rzędu 600 tysiąca koni mechanicznych, w związku z czym podjęto próby zabudowania do Trash Commandera silnika AS-62. No i te próby podjęto, ale okazało się, że ten samolot aby spełnić oczekiwania klientów, musi mieć taki udźwig, że wymagany jest silnik tysiąckonny. No a zabudowanie tysiąckonnego silnika wiązało się z taką modyfikacją płatowca, że de facto musi to już być nowy samolot. I budowę takiego samolotu podjęto w Mielcu. Szefem projektu został inżynier Józef Oleksiak. I zbudowano samolot, który nazwano PZL M18 Dromader. Oblatany on został w sierpniu 1976 roku w wersji agrolotniczej, a dwa lata później w wersji gaśniczej. Dromader wykorzystywał kratownicową koncepcję kadłuba samolotu Trash Commander. Część elementów była również wymienna między tymi samolotami, ale jest on tak naprawdę aerodynamicznie zupełnie inną konstrukcją opracowaną od początku w Mielcu i samolotem o dużo większych rozmiarach i zasięgu niż Rockwell Trash Commander. No i jak wygląda ten sztandarowy, jak się później okazało, produkt eksportowy agrolotniczy PRL-u, czyli samolot Dromader. Idąc od przodu widzimy, od razu się to rzuca w oczy, niczym nieosłonięty silnik, gwiazdowy 9-cylindrowy silnik AS-62, silnik o pojemności 30 litrów i chwilowej mocy maksymalnej 1000 koni mechanicznych. Bardzo popularny silnik, wyprodukowano go ponad 40 600 egzemplarzy, a bazował na amerykańskim silniku Wright Cyclone z początku jeszcze lat 30 w Polsce silniki AS-62 produkowano w Rzeszowie, a od 1961 roku również w Kaliszu, gdzie między innymi opracowano taką bardziej ekonomiczną, zmodyfikowaną wersję tego silnika zasilaną wtryskiem paliwa. Silnik był połączony z dużym, czterołopatowym, metalowym śmigłem. Koncepcja samolotu agrolotniczego, jaka w tamtych latach dominowała i była uznawana za najbezpieczniejszą i najlepszą, zakładała, że za silnikiem ma znajdować się zbiornik chemikaliów. I tak też było w Dromaderze. Był tam kompozytowy zbiornik o pojemności 2700 litrów opracowany w Bielsku. Natomiast we wnętrzu kabiny był wziernik stanowiący wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika chemikaliami albo wodą. On zajmował centralne miejsce tablicy przyrządów. No i było to kluczowe, dlatego że podczas zrzutu zawartości zbiornika masa samolotu mogła zmniejszyć się o półtorej tony w ciągu kilku sekund. A co ważne, w razie konieczności możliwy był też zrzut awaryjny zawartości tego zbiornika. Oczywiście szybkie opróżnienie zbiornika nie pozostawało bez wpływu na właściwości pilotażowe tego samolotu. Do zbiornika podłączona była instalacja do opylania pól, gdzie dysze były wzdłuż krawędzi spływu skrzydła, albo instalacja gaśnicza. Zadania agrolotnicze 
dromadera to opryski standardowe, mgławienie, a możliwy był także wielkopowierzchniowy wysiew np. ryżu, rzepaku i traw. Z kolei do gaszenia ognia dromader zabiera, tutaj wedle różnych źródeł spotkałem się z informacją, że od 700 do 1700 litrów wody i 60 litrów deteoru, czy roteoru, to jest czynnik spieniający wodę. Zbiornik napełnia się dyszami, które są, czy dyszami, czy złączami, które są po dwóch stronach dolnej części kadłuba. Tam są takie wejścia jak do hydrantów, podłącza się wąż i napełnia się dromadera. Gasić pożar można na dwa sposoby, albo zrzucając bombę wodną w ciągu około dwóch sekund, albo zraszając. Wtedy opróżnienie trwa od 7 do kilkunastu sekund. To zraszanie brzmi jak technika podlewania grządki na działce w ogródku pracowniczym PZL Mielec. Natomiast nawet wykorzystując tę technikę, dromader zrzucał 100 litrów wody na sekundę. Zrzut był inicjowany w sposób mechaniczny, taką dużą czerwoną dźwignią, która znajdowała się obok fotela pilota, a otwarcie klapy opróżniającej zbiornik było wspomagane siłownikiem. Podczas zrzutu, co istotne, otwierała się też klapka na górze kadłuba, która zapobiegała powstawaniu podciśnienia nad cieczą, co by spowolniło opróżnianie zbiornika. Podczas wspomnianych operacji przebazowywania samolotów agrolotniczych na dużych dystansach wykorzystywano zbiornik chemikaliów jako zbiornik paliwa i wówczas zasięg dromadera wzrastał do około 2500 km. Za zbiornikiem chemikaliów jest kabina pilota. Dromader nie był dopuszczony do akrobacji, natomiast jego pilot był dopuszczony do akrobacji, dlatego że wejście do tej kabiny to jest akrobacja gimnastyczna. Kiedyś miałem okazję tam wejść, przynajmniej dla mnie tak było, aczkolwiek wprawieni piloci robią to zdecydowanie szybciej. Tutaj widać jaką drogą schodki prowadzą do tej kabiny. No i to co by się wydawało najbardziej odruchowe, czyli oparcie się o otwarte do dołu drzwi tej kabiny jest oczywiście rzeczą niedopuszczalną. Kabina jest szczelna, to jest ważne dlatego, że ograniczało to kontakt pilota z chemikaliami, no ale znowu jeżeli było wykonywanie lotów agrolotniczych w klimacie, gdzie było 50-40 stopni Celsjusza temperatura otoczenia, no to w tej kabinie było jeszcze o wiele bardziej gorąco, tam dromader miał taki wiatraczek niby, no ale ten wiatraczek raczej tutaj komfortu pilotowi wielkiego nie mógł zapewnić, a latało się nisko i latało się powoli, czyli to są no, typowe warunki najbardziej sprzyjające kolizji z ziemią, do tego jeszcze w gorącu, w zmęczeniu, no i operacje agrolotnicze to nie był rekreacyjny lot, tylko to było coś, co robiło się od świtu do zmroku, cały czas efektywnie pracując, a nawet można było latać i po zmroku. Komfortu nie poprawiał fakt, że drzwi nie można było uchylać ani otwierać podczas lotu. Podstawowy dromader to był PZL M18, później opracowano wersję M18A, która jest dwumiejscowa, w takim sensie, że pilot dalej ma swoją kabinę, natomiast za nim znajduje się miejsce, do którego można zabrać pasażera, najczęściej to był mechanik, członek personelu naziemnego i on leci tyłem do kierunku lotu, no tutaj widać fragment jego fotela z pasami. Taką samą dodatkową kabinę ma Dromader B, to jest udoskonalana wersja z początku lat 90., no a odpowiednio do wersji A i B produkowana też była wersja AS i BS i to była wersja dwusterowa dromader szkolny. Podwozie dromadera jest trzypunktowe, klasyczne, niechowane, ma duże koła z dużymi oponami, wyposażone w hamulce. Jest ono dosyć dobrze amortyzowane w przeciwieństwie do trasza, gdzie pilot doświadczalny Andrzej Abłamowicz mówił, że no po lądowaniu traszem to trzeba generalnie iść do dentysty, dlatego że tam amortyzacji nie było praktycznie żadnej. W dromaderze została ona wprowadzona. Uwagę zwraca też dość wysoka goleń ogonowa. Dla samolotu agrolotniczego ważna była zdolność operowania z grząskich terenów, dlatego że dromader z ładunkiem mógł ważyć nawet 5300 kg. A podwozie było tak skonstruowane, że zapewniało, że przy w pełni obciążonym ogumieniu i maksymalnie ugiętych amortyzatorach samolot w pozycji z uniesionym ogonem jadąc po ziemi miał śmigło nie mniej niż 27 cm nad powierzchnią pasa. Płat dromadera jest metalowy, wyposażony w klapy. Początkowo problemem, jaki trzeba było wyeliminować, były duże siły na tych na sterach po otwarciu klap. Wymagało to nieraz dwuręcznego sterowania. Wbudowane w płat są reflektory. Jak wspomniałem, dromader był dopuszczony do lotów nocnych. 
charakterystyczny, kanciasty obrys płata w połączeniu z najpopularniejszym schematem malowania żółtym z, z kośnymi czarnymi pasami na końcach skrzydeł sprawia, że nie sposób pomylić dromadera z żadnym innym samolotem. Tutaj pokazuję kilka ujęć skrzydeł, jak również usterzenia. Usterzenie było jednym z największych problemów podczas prób dromadera, kiedy to jeden egzemplarz rozbił się z powodu no, ukręcenia tylnej części kadłuba. To może nie był do, do końca problem stricte z usterzeniem, ale wstrzymało to rozwój. Na szczęście pilot doświadczalny, który wykonywał te próby, uratował się skacząc ze spadochronem. Był on doświadczonym skoczkiem. Patrząc na te ujęcia widzimy, że samolot jest solidnie wykonany. Również rzuca się w oczy, że aerodynamika nie była tutaj priorytetem. Wystaje dużo połączeń, nitów, popychaczy, różnych elementów. No ale nieprzekraczalna prędkość dromadera to było 280 km na godzinę, przelotowa 205, a minimalna 109. Zatem rozpiętość prędkości tego samolotu też nie była duża. Wracając do historii rozwoju konstrukcji. Aby dromader mógł stać się globalnym produktem eksportowym, dbano o jego certyfikację, którą musiał uzyskać, że tak powiem, w różnych kategoriach, dlatego że w różnych stronach świata były odmienne przepisy. I uzyskanie certyfikacji amerykańskiej trwało 3 lata i ono nie było tutaj specjalnie trudne, dlatego że samolot ten nie miał dla siebie konkurenta wśród konstrukcji amerykańskich. Gorzej natomiast było w bloku sowieckim, dlatego że równocześnie z dromaderem projektowano i konstruowano w Mielcu Belfegora, odrzutowy samolot agrolotniczy, o którym już kiedyś był odcinek. No i tutaj w pewnym sensie trzeba było ukrywać przed stroną sowiecką, że konstruowany jest poniekąd konkurencyjny produkt. Dlatego dromadera projektowano gdzieś tam w kącie sali zakładów mieleckich, która była przystosowana do testów silników Leylanda, to były silniki do ciężarówek i autobusów, a oblotu dromadera nie dokonano na lotnisku mieleckim, tylko dokonano w Jasiące. Dromader składał się z około 5000 części, z czego poniżej 4% to były części z importu. Opracowano też specjalny sposób pakowania go w kontenery, żeby był wysyłany na rynki transoceanicznym rejsem. W Stanach w ogóle dromader tak się spodobał, że oprócz tych nowych zamawianych w kontenerach kupowano używane dromadery na przykład w Czechosłowacji. I dbano też o szerokie reklamowanie tego produktu. Tutaj jest między innymi taki proporczyk, który reklamował dromadera. A z drugiej strony mamy nazwę zakładów. I mamy napisane PZL w sposób, który niejako wymusza na zagranicznych odbiorcach przeczytanie tego skrótu w polski sposób, czyli PZL. A tutaj jest kolejna ciekawostka. Na tym zdjęciu jest dromader przygotowany do eksportu do NRD i widzimy, że ma on eksportową nazwę. Tam nie jest napisane dromader, tylko dromedar, bo tak to jednogarbny wielbłąd, który dał nazwę temu samolotowi, nazywa się po niemiecku, to nie jest błąd. Taka ciekawostka. Dromadera wyeksportowano do krajów, które były na wszystkich kontynentach i organizowano też spotkania użytkowników w celu wymiany doświadczeń. No a rozmawiać miał kto? Dlatego, że wyprodukowano 759 dromaderów no i używane one były w różnych krajach, gdzie są różne przepisy i też różne wymagania. Dlatego, że były one używane zarówno na mrozie, jak i w terenach tropikalnych. Ciekawy epizod miał też miejsce w Chorwacji, kiedy to w 1991 roku w tym tyglu bałkańskim była wojna między Chorwatami a Serbami. Utworzono takie niemalże partyzanckie chorwackie lotnictwo wojskowe z 30 samolotów, które znajdowały się w bazie agrolotniczej. Były tam między innymi dromadery. I dromadery zostały przemalowane w wojskowy kamuflaż, założono do nich wyrzutniki bomb i były używane jako samoloty bombardujące, między innymi podczas oblężenia Wukowaru, co było no, strasznymi walkami miejskimi. Osobna historia, której tu nie chcę poruszać, no ale też, też warto przeczytać, jak tam przed armią całą w zasadzie broniła się garstka żołnierzy i w zasadzie Wukowar stał się pierwszym całkowicie zniszczonym europejskim miastem po II wojnie światowej. Do nalotów na pozycje serbskie Chorwaci używali przerobionych dromaderów. Oprócz lotów agro, dromadery często gaszą pożary. Do tej pory można je zobaczyć w takiej akcji. 
Były używane m.in. w czasie jednego z największych pożarów lasów, jakie miały miejsce w Europie. To był pożar w nadleśnictwie Rudy Raciborskie w 1992 roku. Tam używano ogromnych sił i środków, m.in. tysiąca wozów strażackich, jak również, można powiedzieć, że floty powietrznej wręcz, składającej się z 22, a wedle niektórych źródeł 26 dromaderów. Sukces samolotu zachęcił konstruktorów do stworzenia całej rodziny dromaderów, które w zasadzie miały się różnić udźwigiem i wielkością. No i tak mieliśmy następujące konstrukcje. PZL M21 Dromader Mini, wcześniej nazywany też Lamą, miał 75% części ze zwykłego dromadera. Zbudowano tego dwa egzemplarze, z których jeden do dzisiaj lata w Niemczech jako element prywatnej kolekcji. Następnie stworzono coś takiego jak PZL M24 Dromader Super. To był samolot największy, on miał mieć udźwig 2 ton chemikaliów, ale on powstawał w czasach, kiedy to w zakładach PZL nie było pieniędzy na pensje dla pracowników, kiedy nie było pieniędzy na rozwój i nie wyszedł on poza fazę prototypu. Natomiast, co ciekawe, on przez pewien czas w Mielcu stał na dachu to był chyba hipermarket jedynka, o ile dobrze pamiętam, albo jakiś sklep za tym hipermarketem, tam pod wiaduktem. Jeżeli ktoś to pamięta, to niech, niech mnie poprawi. Stał tam super dromader w ładnym stanie, w ładnym malowaniu. Tutaj mam zdjęcie tego dromadera, super dromadera. On nie wyszedł poza fazę prototypu, natomiast ostatnia rzecz to był PZL M25 Dromader Mikro. Miał być najmniejszy o udźwigu chemikaliów pół tony, ale on w ogóle nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. Natomiast można spotkać w różnych krajach i też w Mielcu takie przeróbki były dokonywane. Dromadera z silnikiem turbinowym. O gustach się nie dyskutuje, natomiast moim zdaniem jest to dość mocno taki nieproporcjonalny samolot, ale taka wersja lata w Ameryce Północnej między innymi są takie dromadery wykorzystywane. Dromadera przedstawiłem jako zabytek nieba, chociaż on tak nie do końca zabytkiem jest, dlatego że ten samolot w dalszym ciągu znajduje się w ofercie zakładów PZL Mielec. On nie jest produkowany, natomiast rozumiem, że przy uzyskaniu odpowiednio dużego zamówienia fabryka jest gotowa do wyprodukowania dromadera. I to zarówno jest w ofercie dromader w wersji jednomiejscowej, jak i w wersji dwusterowej. Natomiast dromadera często można zobaczyć z charakterystyczną jego garbatą, sylwetką i czerwoną lampką migającą na szczycie kabiny, jak leci gdzieś gasić pożary lasów. No i też bardzo często zrzut bomby wodnej jest atrakcją na różnych pokazach lotniczych. Mamy 2019 rok, kiedy powstaje ten film. Obecnie zarejestrowanych w Polsce jest 41 samolotów marki Dromader, a dromadery, którymi ilustrowany był ten film, to są dromadery stacjonujące w Rybniku, na lotnisku w Gotartowicach. Pozdrawiam serdecznie ich załogi i życzę bezpiecznych lotów, oby tych pożarów było jak najmniej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba i na lotniskach przy kolejnych samolotach. Cześć!